Здравствуйте. В России появится главный государственный жилищный инспектор, пишет российская газета. Он будет контролировать, как органы государственного жилищного надзора соблюдают закон о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами. Также в перечень обязанностей государственного инспектора войдет согласование кандидатур на должность жилищного инспектора в регионах. Назначать на должность федерального жилинспектора будет правительство России. При этом кандидатуру предложит министр строительства и ЖКХ. Продажи дорогих машин в России стали падать вслед за бюджетными, сообщает РБК. Премиум-сегмент стал сдаваться под напором кризиса. Дорогие марки стали терять продажи или темпы их роста снизились. Об этом свидетельствует статистика продаж машин в России за 7 месяцев этого года, которую составила Ассоциация европейского бизнеса. Падение рынка происходит в основном за счет бюджетных машин. Продажи автомобилей премиального класса до сих пор либо росли, либо снижались на 1-2%. Июльская статистика показывает, что кризис добрался и до дорогого сегмента. Так, Audi потеряла в июле 12% по сравнению с июлем прошлого года. Продажи BMW снизились в июле на рекордные 38%. Только Mercedes продолжает рост, хотя его темпы снижаются. Средняя зарплата в Прикаме выросла в июне почти до 28 тысяч рублей. По данным Пермстата, среднемесячная заработная плата за июнь 2014 года составила 27 969 рублей. Это на 9,4% больше, чем в июне 2013 года и на 4,5%, чем в мае 2014 года. В целом, за первую половину 2014 года среднемесячная зарплата составила 26 тысяч рублей. Каков уровень средней заработной платы по отдельным отраслям, нам рассказали в Пермстате. В июне 2014 года среднемесячная заработная плата в сфере образования составила 34 901 рубль. В области здравоохранения 28 517 рублей. В области культуры и искусства 21 571 рубль. А в сфере научных исследований и разработок 47 671 рубль. В Сбербанк Онлайн теперь появилась возможность пополнять карты для доступа на аттракционы парка Горького, а также оплачивать популярные онлайн-игры. Для оплаты через Сбербанк онлайн в разделе «Платежи и переводы» нужно выбрать в категории «Товары и услуги» каталог «Спорт и отдых». Также пополнить баланс карты можно в любом платежном терминале Сбербанка – наличными или через банковскую карту. Зачисление средств происходит в режиме реального времени, и посетитель сможет сразу пойти кататься на аттракционах. Также Сбербанк, идя навстречу пожеланиям клиентов, реализовал в своем интернет-банке и его мобильных приложениях возможность оплаты более чем 10 популярных онлайн-игр. Для этого в Сбербанк онлайн в разделе «Платежи и переводы» нужно выбрать в категории «Товары и услуги» каталог «Онлайн-игры». По всем операциям доступно подключение автоплатежа. Это позволит пополнять баланс игр и карт в автоматическом режиме. На этом у меня все. Удачи в делах!